Ilustrowane opowieści Tajemnicza zagadka Olivera Rozdział pierwszy W ciszy ulicznych załuków, gdzie cień splata się z mrokiem, ma swój początek tajemnicza opowieść. W starym, opuszczonym budynku, gdzie światło lamp ulicznych ledwo przebijało się przez zakurzone zasłony, rozbrzmiewały ciche kroki pewnego reportera. Starał się on wyostrzyć wszystkie swoje zmysły, szukając rozwiązań, które wiły się jak wąż po mrocznych uliczkach miasta. Był to człowiek nieprzekupny, przeklęty świadek najbardziej przerażających prawd. Jego narzędziem pracy było wieczne pióro z grawerem jego imienia. Poruszał nim energicznie, sunąc niczym brzeszczotem po gardłach wrogów sprawiedliwości, dokonując sądu oprawców skrywanych w mroku nocy. Oliver. Tak było mu na imię. Człowiek obdarzony wrodzonym darem tropienia kryminalnych zagadek i zaciętością wielkiego myśliwego na polu zmagań w imię prawdy. Był postacią tajemniczą, jak ukryte we mgle wzgórza. Włosy i oczy miał ciemne, podobnie jak jego osobowość, która skrywała wiele zagadek. Wszyscy znali go jako nieustraszonego, gotowego wkroczyć w najciemniejsze zakamarki miasta, aby odsłonić prawdę, zafascynowanego zagadkami, które rozwiązywał jak detektyw, łącząc ze sobą pozornie niepowiązane fakty. Wędrując ulicami miasta w poszukiwaniu odpowiedzi, w towarzystwie swojego wiernego białego towarzysza, byli uważani przez lokalne władze za nieuchwytnych i przebiegłych, niczym duchy miasta, które nie znały granic w swoich działaniach i rządzy dążenia do odkrycia prawdy i przywrócenia sprawiedliwości. Razem tworzyli niezłomny duet, wyczuleni na każdy szmer i gotowi na wszelkie przeciwności losu. Jerry, zawsze gotowy do akcji, miał futro białe jak śnieg, i oczy, w których blasku kryła się ponadprzeciętna inteligencja. Pies był oddanym towarzyszem Olivera, a jednocześnie niezawodnym sprzymierzeńcem w śledztwach. Z oddanym spojrzeniem i wyczulonym słuchem był gotowy na każde wyzwanie. Jego nos potrafił wyczuć najdrobniejsze poszlaki, a zwinność umożliwiała mu przemieszczanie się po nawet najbardziej wymagającym terenie. Był gotowy bronić swojego pana za wszelką cenę. Łyskotliwy umysł Olivera łączył się z instynktem Jerego, tworząc niesamowity duet. Wspólnie rozwiązywali każdą zagadkę, nie unikając przy tym nawet najbardziej niebezpiecznych zakątków tego zepsutego miasta. Ich poszukiwania prowadziły przez liczne labirynty mrocznych uliczek po zakazane drzwi. Oliver i Jerry wiedli śledztwo tam, gdzie inni świadkowie nie odważyli się postawić nawet kroku. Wraz z bladym świtem, gdy miasto wciąż pogrążone było we śnie, Oliver dostał sygnał od swojego informatora o pewnej interesującej sprawie, jaka miała miejsce minionej nocy. Ich celem była okrutna niewiadoma, miejsce, w którym zepsucie przekraczało granice wyobraźni. Informator zdradził Oliverowi istnienie tajemniczego, podziemnego, powojskowego laboratorium, w którym niegdyś wojsko przeprowadzało tajne badania. Miejsce to było opuszczone już od bardzo dawna, jednak można było się do niego dostać za pomocą jednego z włazów studzienek kanalizacyjnych na obrzeżach miasta. Okoliczni świadkowie donieśli, że czasami po zmroku dochodzą stamtąd niepokojąco przeraźliwe krzyki i piski. Jedni mówią, że w tym miejscu przeprowadza się eksperymenty na ludziach, natomiast inni, że opracowuje się tam broń biologiczną. Tak czy inaczej, musi się dziać w tym miejscu coś, co wprawia okolicznych strach i osłupienie. Pragnienie odkrycia tajemnicy płonęło w sercu reportera. Wiedział, że musi dotrzeć do tego laboratorium, by sprawdzić, czy niepokój mieszkańców ma źródło, z którego mógłby wydobyć intrygujący motyw w sprawie kolejnego śledztwa. Oliver chwycił swoje ciemne okulary przeciwsłoneczne. Gotowy do wyjścia, pochylił się jeszcze raz nad biurkiem w swoim małym, skrytym biurze. Był mistrzem w odnajdowaniu ukrytych poszlak i śladów, 
ale tym razem potrzebował czegoś więcej niż tylko swojego wrodzonego instynktu. Po starannym przygotowaniu i analizie informacji, Oliver postanowił wkroczyć do serca tajemnicy wraz ze swoim kompanem Jerem. Znalezienie odpowiednich drzwi prowadzących do laboratorium wymagało precyzji i skrupulatności. Nie było miejsca na błędy. W końcu, po dłuższym czasie poszukiwań w rozległych podziemnych kanałach i masie napotkanych na swojej drodze ślepych załuków, wierny psi towarzysz znalazł trop prowadząc Olivera przed stalowe drzwi laboratorium. Widniał na nich symbol zwracający uwagę potencjalnych gości na panujące po drugiej stronie niebezpieczeństwa. Drzwi cicho się otworzyły, odsłaniając ciemne wnętrze. Panowała tam niespodziewana cisza i spokój. Stało tam sporo potężnych urządzeń i metalowych przyrządów, ale nie było nawet śladu żywej duszy w tym pomieszczeniu. Psi przyjaciel dostał zgodę od swojego pana i ruszył niezwłocznie badając to mroczne miejsce. Jednak już po chwili wrócił merdając swoim długim, puszystym ogonem, dając znak, że żadne z niebezpieczeństw im nie grozi. Przekraczając próg drzwi, Oliver poczuł jak elektryzujące napięcie przepełnia powietrze. To było miejsce, w którym zapiski, eksperymenty i sekrety zyskiwały moc. Mężczyzna był gotów stawić czoła nieznanej prawdzie. Niezależnie od kosztów. Wszystko dla sprawiedliwości, która płonęła w jego sercu jak ognisty płomień. Za drzwiami laboratorium, które zdawało się być wyjęte spod pióra opętanego geniusza, krył się niezbadany świat nauki. Równoległe rury z kolorowymi przewodami, mieniące się fiolki po substancjach chemicznych i pulsujące światło z monitorów tworzyły tajemniczą aurę. Oliver czuł na sobie oddech bezdusznych maszyn, które były dowodem tajemniczych eksperymentów, jakie się tu odbywały. W powietrzu unosił się zapach chemikaliów, zmieszany z nutką strachu, która przyciągała Olivera coraz głębiej w to tajemnicze miejsce. W środku pomieszczenia stało wielkie biurko oświetlone małą lampką nocną, z tablicą kreślarską stojącą tuż obok niego. Na biurku panował istny nieład, Rysunki techniczne przysłaniały każdy wolny kawałek stołu. Były pozostawione tak, jakby ktoś przed chwilą z nich korzystał i miał do nich za chwilę wrócić w celu dokończenia pomiarów i zapisania odczytów. Oliver spodziewając się nadejścia właściciela rozłożonej dokumentacji, szybko sprawdził ponownie całość pomieszczenia oświetlając swoją latarką każdy z jego ciemnych kątów, ale nikogo nie dostrzegł. Było to stosunkowo dziwne, z uwagi na pozostawione włączone światło przy biurku. Czyżby osoba, do której należały dokumenty, zdołała uciec z pośpiechu w momencie zwiedzania przez niego labiryntu podziemnych tuneli? Możliwe, bo przecież wielokrotnie mężczyzna dał się zapędzić w ślepe załuki, a wtedy potencjalna osoba obecna tutaj wcześniej mogłaby wykorzystać ten błąd. Oliverowi nasuwało się również pytanie, czy może ktoś mógł uprzedzić tą osobę o jego rychłym przybyciu, tak jak zrobił to jego informator? Czy mogłaby być to jedna i ta sama osoba? Reporter doskonale wiedział z autopsji wielu spraw, że takim ludziom nie należy ufać bezgranicznie, a każdą informację należy ważyć z rozsądkiem i szczególną ostrożnością. Niezależnie od kłębiących się w głowie mężczyzny pytań, Sprawa była jasna. Ktoś spędził tutaj wiele czasu, gdyż po laboratorium nie było widać upływu postaci wiszących pajęczyn i kurzu świadczącego o opuszczonym miejscu. To była świeża sprawa, a takie należy badać dokładnie, póki jeszcze ślady nie zdążyły ostygnąć. Oliver przestudiował powierzchownie rozłożoną dokumentację, robiąc przy tym kilka zdjęć. Mimo braku inżynieryjnego doświadczenia i słabej orientacji w tego typu rysunkach, wiedział, że dotyczą jakiegoś bliżej nieokreślonego projektu maszyny lub urządzenia. Jednak nie przypominały one niczego, co dotychczas ujrzało światło dzienne. Po szybkich oględzinach tego dziwnego miejsca, Oliver wraz ze swoim psem opuścili w pośpiechu to dziwne pomieszczenie, starając się nie zostawić żadnego śladu swojej obecności. W drodze do swojego biura mężczyzna zorientował się, że słońce zdążyło już wzejść oślepiając go ostrym światłem. 
Wyciągnął więc swoje okulary przeciwsłoneczne i wkładając je na nos szybkim krokiem udał się do swojej siedziby w celu uporządkowania zdjęć, które wykonał. Wiedział jednak, że będzie potrzebować pomocy w rozszyfrowaniu urządzenia, które uwieczniały rysunki znalezione w laboratorium. Najlepiej jak zwróci się bezpośrednio o pomoc do jakiegoś inżyniera, który z pewnością swoją wiedzą rozjaśni wizję tych konspektów. Oliver wiedział, że nie może zwlekać. Musiał znaleźć przyczynę niepokojących odgłosów, rzucających światło na owiane tajemnicą miejsce, w którym nie znalazł zupełnie nic poza dokumentacją. Z determinacją w sercu postanowił poszukać odpowiedniej osoby, która mogłaby mu pomóc. Otworzył swój laptop w celu przeszukania rejestru zawierającego dane o wykształceniu i profesjach ludności w okolicy. Dostęp do niego udało mu się zdobyć, tropiąc niegdyś sprawcę jednego z brudniejszych morderstw w mieście. Dobre kilka godzin zajęło reporterowi przeszukiwanie bazy osób, które rzekomo miałyby kwalifikacje do poprawnego odczytania dokumentacji technicznej. Co do jednej, miał wyjątkowo dobre przeczucie. Po kilku godzinach błądzenia po uliczkach miasta, Oliver dotarł do zapomnianej dzielnicy, gdzie zameldowany był inżynier, specjalizujący się w odczytywaniu podobnych rysunków. Ulica była pozbawiona życia, a budynki sterczały jak upiory z przeszłości. Oliver wiedział, że nie należy tu od nikogo oczekiwać życzliwego powitania. Wreszcie znalazł wątpliwie wyglądającą kamienicę, która miała być domem tego tajemniczego starszego pana. Według wydobytych przez Olivera informacji był emerytowanym profesorem jednej z politechnik w tym rejonie. Stojąc przy drzwiach zapukał kilka razy, by po chwili otworzył je mężczyzna o zmęczonym wyrazie twarzy. Popatrzył na dużo młodszego od siebie gościa, a jego spojrzenie było chłodne i pełne podejrzeń. Oliver przedstawił się i opowiedział o swojej potrzebie. Zdawał sobie sprawę, że musi uważać na każde słowo, gdyż może mieć do czynienia z jeszcze większą intrygą. Zapytał bezpośrednio o pomoc w rozwikłaniu tajemnicy stojącej za rysunkami i notatkami odnalezionymi w laboratorium. Starszy inżynier spojrzał na reportera przez chwilę, zmierzył go uważnie wzrokiem od stóp do głów, jakby próbując ocenić jego zamiary. W końcu nie wydając ani słowa, skierował go do wąskiego korytarza, prowadzącego do najbardziej oddalonego pomieszczenia. Oliver ostrożnie podążył za nim, czując niepokój w swoim wnętrzu. Czego się dowiedział? Czy znajdzie wreszcie odpowiedzi na swoje pytania? Czy to spotkanie okaże się przełomowe w jego śledztwie? Były profesor kilka dłuższych chwil analizował zdjęcia rysunków technicznych. Jednak bez żadnej widocznej reakcji, gdy nagle przerwał swoje milczenie. Oznajmił, że mechanizm przedstawiony na fotografiach stanowi jedynie część większego urządzenia, lecz dziwnie przypominał coś na kształt skrzyni rozmiarów odpowiednich, by zmieścić tam dorosłą osobę. Określił to jako sarkofag, który był pełen otworów mających czemuś służyć. Istniała możliwość, że do wprowadzenia mechanicznych, ostrych elementów przymocowanych do drugiego, nieobecnego już na pozostałych zdjęciach urządzenia. Olivera uderzyły z impetem jego przypuszczenia. Splatały się, tworząc mętlik w jego umyśle i pogłębiając jego niepokój. Młody mężczyzna wiedział, że za tym wszystkim musiał stać ktoś, kto czerpał przyjemność zrobienia krzywdy innym ludzkim istotom. Psychopata. Jednostka pozbawiona empatii i sumienia, zdolna do bezwzględnego okrucieństwa. Był to sprawca, który oplatał swe pajęcze sieci wokół niewinnych ofiar. Oliver zaczął zagłębiać się w tajemnicze notatki, które odnalazł na biurku laboratorium. Słowa wypisane na brudnych kartkach tworzyły mapę makabrycznego umysłu. Przed nim rozwijała się groteskowa historia eksperymentów i manipulacji, które miały na celu wywołanie chaosu i cierpienia. Jego spotkanie z emerytowanym profesorem zostało przerwane przez dźwięk dzwonka telefonu. Jerry zerwał się błyskawicznie, czuł nie nasłuchując hasła gotowości do dalszego działania. Oliver spojrzał na telefon i widząc znajomy numer jego informatora, od razu odebrał połączenie. Wieści były przerażające. 
Okazało się, że w pobliżu miejsca, gdzie było położone laboratorium, zaginęły trzy osoby. Jego wtyka nalegała na pilne spotkanie w tej sprawie. Młodszy mężczyzna podziękował starszemu panu za pomoc, zostawiając kilka banknotów w ramach podzięki i niezwłocznie udał się do swojego informatora. Zbierając po drodze informacje o trzech różnych ofiarach, które zostały porwane, wszystko wskazywało na połączony motyw zbrodni planowany przez osobę chorą psychicznie. Pierwszą ofiarą okazała się być sprzątaczka, która pracowała od lat na terenie obecnego komisariatu policyjnego. Była osobą cichą i skromną, niezauważaną przez większość pracowników. Jej tajemnicze zniknięcie nie wywołało większej sensacji, ale Oliver wiedział, że każde życie ma znaczenie. Drugą ofiarą okazał się były więzień, który wyszedł na wolność po długim pobycie za kratkami. Dopiero co rozpoczął nowe życie. Na nowo chciał starać się o lepszą przyszłość, gdy nagle został porwany. Trzecią ofiarą był funkcjonariusz, który prowadził dochodzenie w sprawie porwanego byłego więźnia. Z opisu wynikało, że był to utalentowany policjant, mający na swoim koncie rozwiązanie wielu trudnych przypadków. Jego zniknięcie z pola widzenia tylko podsycało obawy i poczucie, że cała sprawa była dużo poważniejsza niż początkowo przypuszczano. Porwania były odrębnym punktem całej historii. Jednak Oliver musiał sprawdzić, czy mogą one mieć powiązanie z laboratorium i porzuconymi rysunkami maszyny tortur, które schematy nie zostały w porę zabezpieczone przez właściciela i nie ukryły się przed czujnym nosem Jerego i nieustraszonym Oliverem? Jaki był cel psychopata? Jeśli porwani mają znaczenie w tym całym zwariowanym procederze, to w jakim celu te osoby zostały porwane? Aby zostać królikami doświadczonymi? Lub co gorsza, mogli się stać ofiarami szalonej zabawy, niczym piątki w okrutnej grze, której reguł nie można było jeszcze poznać? Mroczna prawda o porwaniach skrywała się gdzieś w zakamarkach tego przekrętego miejsca. Mężczyzna poczuł, że aby rozwiązać zagadkę, musi spojrzeć w oczy samego zła i nieustępliwie iść za tropem psychopaty. Reporter wiedział, że stała za tym mroczna osobliwość, niczym cień który grasował w laboratorium. Niezrozumiała i nieobliczalna istota, której mózg działał na zupełnie innych falach niż u przeciętnego człowieka. Był to ktoś, kto czerpał przyjemność z cierpienia innych i manipulacji, kto ukrywał się za maską pozornej normalności. Oliver zaczynał odczuwać ciężar tego zbrodniarza. Wsłuchiwał się szeptane plotki w analizowane przez siebie dowody i poszlaki. Wszystko prowadziło do jednego – rozpoznania tożsamości tego psychopaty, który bawił się w szalonego naukowca. Wiedział, że aby ujawnić kim jest ta osoba, musiał oprzeć się na swoim wrodzonym instynkcie dziennikarskim i dosłownie stać się cieniem samego psychopaty. Wiązało się to z podążaniem po mrocznych ścieżkach, które zostały wytyczone przez tego niezrównoważonego człowieka. Bohater wraz ze swoim towarzyszem musiał być gotowy na każdą niespodziewaną pułapkę. Spojrzenie Olivera padło powtórnie na wszystkie zgromadzone dowodowe zdjęcia. Cała ta zagadkowa sprawa odkrywała oblicze powolnego upadku ludzkiej moralności i zdolności człowieka do okrucieństwa. Psychopata był szachistą, rozgrywającym grę na wielu poziomach, ale Oliver nie zamierzał być tylko biernym obserwatorem. Chciał odegrać swoją rolę w tej mrocznej symfonii. Słońce za oknami biura chyliło się, tworząc aurę spokoju od miejskiego zgiełku. Oliver nasypał suchej karmy swojemu przyjacielowi i sam zabrał się za swoje niedokończone jedzenie zamówione na wynos. Ulubiony kebab, którego pikantność dawała się we znaki z każdym kolejnym kęsem. Młody mężczyzna uwielbiał to jedzenie i po prostu zwyczajnie nie mógł się mu oprzeć. Tym bardziej, że wiecznie zapracowany pan reporter nigdy nie potrafił znaleźć czasu dla siebie, nie wspominając o gotowaniu. Pochłonięty zagadce, która spadła na niego jak fala upału, która panowała od kilku dni, bohater zachodził w głowę, czy odpowiednim i rozważnym posunięciem byłoby powrócić do laboratorium? Czy ten ruch dałby nowe poszlaki w tych tajemniczych okolicznościach? 
Długo się nie zastanawiając, Oliver skończył swój posiłek i ruszył z Jerrym do tego tajemniczego podziemia. Na miejscu jednak nieoczekiwanie zastał policję, która właśnie zabezpieczała ślady kolejnego przestępstwa. Widok laboratorium zmienił się nie do poznania. Wszędzie była obecna krew i części ludzkiego ciała, dosłownie jakby ktoś eksplodował w tym miejscu. Oliver zauważył, że jeden z funkcjonariuszy przesłuchuje młodą kobietę ubraną w biały strój. Czy ta osoba mogła być świadkiem całego zdarzenia? Oliver zbliżył się do nich, aby usłyszeć zadawane przez funkcjonariusza pytania i odpowiedzi, jakich udzielała przestraszona kobieta. Tak, to był najwyraźniej świadek. Pracownica laboratorium, którą szef sprowadził w to miejsce na potrzeby zabrania dokumentacji z tego miejsca i przetransportowania jej do prywatnej kliniki. Czy chodziło o rysunki urządzenia, które znalazł w tym miejscu Oliver? Pracownica zeznała, że zastała ten widok po dotarciu na miejsce, więc musiało wydarzyć się coś jeszcze przed tym, jak tu dotarł. Więc do czego tutaj doszło? Te miejsce od samego początku nie nastrajało dobrą aurą, pomyślał Oliver. Tropem okazała się informacja, której udzieliła pracownica podczas swoich szybkich zeznań na miejscu wydarzenia. Wyjawiła bowiem, że jej szefem jest naukowiec, który od bardzo dawna bada ludzi pod kątem życia po śmierci, tworząc przy tym niezliczone narzędzia i urządzenia, które rzekomo miałyby ułatwić mu prowadzenie tych badań. Jednakże pracownica zarzekała się, że nikt nie powinien o tym wiedzieć. Informacja ta była ściśle tajna, a sam projekt okryty był tytułem rządowym i jakiekolwiek udzielenie informacji o nim było kategorycznie zabronione. Miał pozostać ukryty w cieniu, nieosiągalny dla oczu i uszu zewnętrznego świata. W momencie, gdy te słowa wciąż unosiły się w powietrzu, niczym mgła kłębiąca się wokół zgromadzonych, funkcjonariusz dostrzegł Jerego. Jego biała sierść przykuła uwagę czujnego śledczego, a jego wymowne spojrzenie skierowane ku Oliverowi nabrało wyrazistości. Reporter natychmiast wyczuł, że jego obecność w tym miejscu nie była oczekiwana. Wręcz przeciwnie, był tam niemile widziany. W tej sprawie, która tak prędko musiała zostać ukryta w mroku, wyciszona w zgiełku mediów, nie było dla niego miejsca ani roli do odegrania. Oliver zawołał Jerego i szybkim krokiem opuścili miejsce zdarzenia. Korzystając z panującego na miejscu zamieszania i mając nadzieję bycia niezauważonym przez pozostałych funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali w tym czasie dowody. Droga do domu zajęła im kilka dłuższych chwil, a światło pełni księżyca oświecało już ostatnią przecznicę, która została do pokonania naszemu bohaterowi i jego wiernemu druchowi. Pod osłoną nocy, niespodziewanie przed Oliverem, pojawili się dwaj przerośnięci mężczyźni. Ostatnie, co zarejestrowały jego zmysły, to kawałek materiału przytknięty do twarzy. Został uśpiony i porwany przez zamaskowanych ludzi z czarnej furgonetki, którzy najwyraźniej śledzili go od momentu opuszczenia w pośpiechu laboratorium. Jerry, lojalny i nieustraszony towarzysz, zareagował natychmiast. Z wielkim oddaniem zaczął gonić furgonetkę, która w mgnieniu oka zniknęła w oddali. Pognał naprzód, biegnąc ile sił, by ocalić swojego właściciela z rąk tajemniczych porywaczy. Ciemność nocy pogłębiała się coraz to bardziej. Niby taka cicha i spokojna, a jednak pełna tajemniczych szumów. Jerry musiał walczyć ze swoim zmęczeniem. Biegł już bardzo długo, starając się nie gubić tropu. Jego instynkt psa tropiącego był jego przewodnikiem w tej beznadziejnej pogoni. Z determinacją w oczach i bijącym sercem Jerry podążał za śladami furgonetki, nie zważając na przeszkody na swojej drodze. W końcu, po wyczerpującej gonitwie, Jerry odnalazł wyraźny ślad. Zagłębił się w zapach i oznaki, które prowadziły go przez ciemne załuki i opuszczone ulice miasta. Był blisko, czuł to. Co spotkało Olivera podczas jego niewoli? Dlaczego został porwany? Jakie tajemnice skrywało laboratorium? Czy Jerry zdoła uratować Olivera? Czy znajdzie wystarczająco dużo siły i odwagi, aby stawić czoła zagrożeniom, które czekają na nich oboje? Na te pytania odpowiedzi czekają w następnym rozdziale tej tajemniczej opowieści.